大家好，我是小颖。相信很多人对干鱿鱼并不陌生，是一道美味可口、营养丰富的佳肴。无论是家庭用餐还是宴席招待，都是不错的选择。但是好多朋友自己在家做不是有腥味，就是咬不动。今天给大家分享一个炒鱿鱼的小技巧，这样炒出来的鱿鱼又脆又嫩，特别的好吃。接下来跟着我的视频。一起来看一看具体怎么做的吧。首先，我们准备一个在市场捡回来的干鱿鱼。干鱿鱼先别急着用水泡，我们准备蒸锅，倒入清水，把水烧开。水开后，把鱿鱼干放入蒸锅中蒸一蒸，大火蒸五分钟。在泡发鱿鱼干之前，切记别直接放进水里浸泡。不仅泡发的速度慢，而且会在长时间的浸泡过程中导致营养成分流失。这个过程由于干吸水变软后，可以大大缩短浸泡的时间。跟着我们准备一个碗，碗里边加入少许的食用碱，再加入四十度左右的温水，将它化开，搅拌至食用碱完全溶解后，先放一旁备用。五分钟后，我们把鱿鱼干取出来，直接放入刚才调好的温水来浸泡。食用碱的水溶性显碱性，不仅可以去掉干货原料上的多余油脂，还能让干货快速长发，让鱿鱼干迅速变成原来的好几倍大，肉质也会变得十分软嫩，跟新鲜鱿鱼差不多。同时，我们再往里面加入几滴香油。加香油的目的是，因为香油里面的物质有软化作用，并且水里面的空气也能完全隔绝。然后我们往上边加个盘子，把鱿鱼端压住，使它能够被完全的浸泡到。把它浸泡一个小时左右，一个小时后你会发现鱿鱼已经明显膨胀，肉也变得更加厚实了。如果只用清水泡一个小时，是绝对泡不出这种效果的。肉质肥厚软弹，掌握正确的泡发方法会事半功倍。泡发鱿鱼的时间要控制好，不能太久，否则鱿鱼会变得过于柔软，从而失去筋道的口感。我们把鱿鱼控水捞出，放入另一个碗中，倒入清水。鱿鱼的表面有一层膜。我们要先把它撕下来，这些都是鱿鱼的主要腥味来源，所以我们必须得把它处理干净，将外面的这层膜撕掉，再把头撕下来。这个是鱿鱼的软骨，一定要将它去掉。我们将全部鱿鱼里里外外都给它处理干净，洗干净后控水捞出。把它放在案板上，我们先把它斜刀切一下，但是一定要注意不要把它切断了，把它切成视频中这样子就可以了。接着我们再将它转过来，给它直刀来切一下，把它切成十字花刀。同样需要注意的是，不要将它切断了。再将鱿鱼沿着中间的那条线。给它对半切成两块，我们再把它改刀，切成大概两指宽的小片就可以了。鱿鱼头也切成小块，全部切好后，把它放入盘中备用。接下来，我们准备几根芹菜，斜刀把它切成片。切好后放入盘中备用。再准备一个红色的彩椒，先把它去头去尾，中间切一刀，再把籽去掉，然后切成小片。切好后放入盘中备用。再准备半个洋葱，先把头尾切掉，不要，把它切成小块。切好后放入盘中备用。再准备一把大蒜，把它切成片。
准备一块去皮的生姜，把它切成片。由于的腥味比较重，所以搭配姜可以起到去腥增香的效果。切好后，把它们放入盘中备用。再准备一条在路上捡的胡萝卜。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手。帮忙点一个免费的小红心吧，对您来说只是举手之劳，对小影来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频就辛苦你帮小影点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。下面我们来调个料汁，加入一勺蚝油，加入八百八十八粒白糖提鲜，再加入一小勺玉米淀粉，加入小半碗的清水。我们用勺子给它搅拌一下，将它搅拌均匀，让所有的调味料和清水充分的融合在一起。提前准备料汁，可以大大缩短烹饪的时间。搅拌均匀之后，先放一旁备用。接着起锅，锅中放少许的食用油下来。油热之后，把姜蒜放入锅中，用小火给它煸炒一下，把它们炒出香味。炒香以后，把芹菜、红椒、洋葱放进来，翻炒均匀，炒至断生，把它盛出来，放入盘中备用。再起锅，加入食用油，油热之后，把鱿鱼放入来，开大火继续翻炒，把鱿鱼炒成卷起来就可以了。把刚才炒好的菜放入锅里，翻炒均匀。炒均匀后，我们把刚才调制好的料汁，把它倒入锅中，再迅速给它翻炒均匀，避免里面的水淀粉结成一块。同时，还可以让所有的食材可以均匀的入味，不要翻炒的过久，因为鱿鱼很容易熟，炒久容易过熟变老。用大火给它简单的翻炒几下，就可以出锅了。放入盘中，哇，真的是太香了，闻起来特别的有食欲。就这样，一道非常简单又好吃的家常炒鱿鱼，做法就这样做好了。这样炒出来的鱿鱼又爽又脆，特别的好吃，下饭下酒是非常的不错的。如果按照我这个方法做出来的鱿鱼，你再也不用去饭店吃了。主要是我们这样在家做的干净又卫生，也没有添加任何的防腐剂。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。点我头像，还可以看到更多简单的家常美食。我们下个视频再见吧。